ஸோ வணக்கம் டுவெல்த் மேத்ஸ் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் மார்க் வந்து இப்போ பார்க்குறோம் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதனுடைய சொல்யூஷன் வந்து கேட்டிருக்கு ஏ ஜீரோ ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜீரோ ஆஃப் அப்படின்னா இது வந்து ஆன்சர் டோட்டலாக ஜீரோ அப்படின்னு வரணும் இது ஜீரோ வரணும்னா இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வேணும் இல்லையா அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேணும்னா எக்ஸ் வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்கக்கூடாது ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோரே வரும் ஸோ தட் இதுக்குரிய ஆப்ஷன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இதுக்கு ஸ்டெப்பு வேணால் இப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரணும் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் க்யூப் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கொஷின் நம்பர் டூ லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எம் எம்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜி அப்படிங்கிறது என்னில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எஃப் நாட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய டிகிரி வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய ஆப்ஷன் வந்து எம்என் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஏன்னா இது வந்து எஃப் நாட் ஜினாவே அது ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் இப்போ இது இது வந்து எப்படின்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இது வந்து எக்ஸ் பவர் எம்னு வச்சுக்கு ஏன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸை எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு வச்சுக்க அப்போ எஃப் நாட் ஜி ஆஃப் எக்ஸு ஜி வந்து உள்ளே கொண்டு போய்க்க ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இங்கே டோட்டலாக எக்ஸ் பவர் என்னு இருக்கிறப்போ எக்ஸ் பவர் என் ஹோல் பவர் எம் ஸோ இங்கே என்ன எக்ஸ்னால் எக்ஸு எக்ஸ் பவர் என்னால் எக்ஸ் பவர் என் இங்கே என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதே டேர்ம் இங்கே இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ இந்த எம்என் அப்படிங்கிறது இதுக்குரிய ஆன்சர் இந்த ரெண்டும் நம்ம பார்த்துட்டோம் தேர்ட் ஒன் வந்து கொஸ்டினில் A polynomial equation in x of degree n always has n distinct root. ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக எக்ஸாம்பிளில் கூட பார்த்தோம் சம் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனுக்கு இமேஜினரி ரூட்டும் இருக்குது பாரு இங்கே கூட எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ரியல் ரூட்டும் இருக்கும் இமேஜினரி ரூட்டும் இருக்கும் பட் இங்கே ஆப்ஷனில் வந்து ரியல் ரூட் அப்படின்னு மட்டும் இருக்குது செப்பரேட் செப்பரேட்டாக இருக்குது ஸோ ரியல் ரூட்டாகவும் இருக்கலாம் இமேஜினரி ரூட்டும் இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கம்பைண்டாகவும் இருக்கலாம் அப்போ டோட்டலாக வந்து என் டிஸ்டிங்க் ரூட் அல்லது எக்ஸாக்ட்லி என் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் ஸோ என் டிஸ்டிங்க் ரூட் தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி என் ரூட் இந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் எக்ஸ் க்யூப் இஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா அது ரூட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் க்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் தென் சிக்மா ஆஃப் ஒன் பை ஆல்ஃபா யூஸ்வலாக இது வந்து இதனுடைய கோவிஷன்ட் வந்து பார்த்துக்க ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன்று பி அப்படி இங்கே எழுதிக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் தென் பி அப்படிங்கிற இடத்துல பி தென் ஏபிசி சி அப்படிங்கிற இடத்துல யூ டி அப்படிங்கிற இடத்துல ஆர் அப்படின்னு இருக்குது நமக்கு ஃபார்ம் ஃபார்ம்ல ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்க ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவில் வரக்கூடியது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ இது வந்து புக்கில் இருக்குது இந்த ஃபார்முலா திஸ் இஸ் ஏ தென் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு க்யூ பை ஏ இது வந்து ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஏ இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆர் பை ஏ அதே மாதிரி இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் சிக்மா அப்படின்னாவே இதனுடைய டோட்டல் இது ஒன் பை ஆல்ஃபா தென் ஒன் பை பீட்டா தென் ஒன் பை காமா இதுக்கு எல்சியும் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இதுக்கு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா விட்டு மிச்சம் என்ன இருக்கும் பீட்டா காமா ப்ளஸ் பீட்டா பீட்டா விட்டு மிச்சம் இருக்கிறது ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் காமா காமா விட்டுட்டா மிச்சம் இருக்கிறது ஆல்ஃபா பீட்டா இதனுடைய ஆன்சர் வந்து மேலே என்ன பார்த்துருக்கோம் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இல்லையா ஸோ க்யூ க்யூ அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது க்யூன்னு இருக்குது 
ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன்னுன்னு இருக்குது இல்லையா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அதை நம்ம எழுத வேண்டியதில்லை இல்லாட்டி அப்படி எழுதிக்கலாம் தென் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இந்த ஒன் வேணால் விட்டுடலாம் ஏன்னா பிகாஸ் க்யூ பை ஒன் ஈக்குவல் டு க்யூ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா என்ன இருக்குது மைனஸ் ஆர் பை ஏ ஏ வேல்யூ ஒன்று ஸோ தட்ல யூ லீவ் இட் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் மைனஸ் மைனஸ் இந்த இடத்துல போட்டுக்க ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல சாரி ஆர் ஆர் பை ஏ ஒன்று வந்து நோ நீட் டு சை ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் மைனஸ் க்யூ பை ஆர் இங்கே மைனஸ் க்யூ பை ஆர் ஸோ மைனஸ் க்யூ பை ஆர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் அக்கார்டிங் டு த ரேஷனல் ரூட் தேரம் விச் நம்பர் இஸ் நாட் பாசிபிள் ரேஷனல் இந்த இடத்துல நாட் பாசிபிள் பாசிபிள் இல்லாததை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நாட் அப்படிங்கிறத கவனமாக பார் இதில் என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரப்போகுது அது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரேஷ்னல் ரூட் தேரம் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸாக கொஸ்டின் பார்த்துருக்குறோம் பி பை க்யூ ஈஸியாக ரூட் ஆஃப் ய பாலினாமியல் ஆஸ் பி கமா க்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா என்ன பிக்யூ க்யூக்கு காமன் டிவைசர் வந்து ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் காமன் டிவைசர் அப்படின்னா என்ன சப்போஸ் இங்கே இப்போ வந்து த்ரீ கமா டூ அப்படின்னு வையேன் இதனுடைய காமன் டிவைசர் என்ன இது வந்து ஒன்று ஸோ தட் பி இஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ நாட் இது வந்து ஏ நாட் திஸ் இஸ் ஏ நாட் இது ஏ நாட் and this is a n p is the factor of a not and q is the factor of a n idu vandu rational root theorem nu solluvom p by q ngra vadivil adarudaiya formation la nama edukonu endha formation la p by q so that ipo inga minus 5 nu solitta minus 5 vai eppadi ella pirichiradala minus 5 equal to மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைன்னு எழுதலாம் அல்லது அவ்வளோதான் இந்த பாசிபிள் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஒன் அல்லது ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதலாம் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இதுதான் வந்து பாசிபிள் வேல்யூ க்யூ டிவைட்ஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோரை வந்து என்னென்ன பாசிபிள் வேல்யூ எழுதலாம் ஸோ ஃபோரை வந்து ஒன் இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதலாம் ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் ஆர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஆர் டூ இன்ட்டு டூ ஸோ இன் திஸ் வே வி கேன் ரைட் ஸோ என்னென்ன பாசிபிள் வேல்யூஸ் இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டூ தென் வாட் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது கொஸ்டினில் வந்து எது வந்து பாசிபிள் வேல்யூ இல்லை இப்போ இது இந்த மைனஸ் ஒன் எதனால் இது பாசிபிள் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ பி பை க்யூன்னு சொல்லிட்டோமா அப்போ மை இது 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 எல்லாமே பி ஆல் தீஸ் ஆர் பி அண்ட் ஆல் தீஸ் ஆர் க்யூ ஸோ பி பை க்யூ அப்படிங்கிறப்ப மைனஸ் ஒன் பை ஒன் என்ன மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் பாசிபிள் வேல்யூ திஸ் இஸ் பாசிபிள் இது வந்து பாசிபிள் அடுத்தது ஃபைவ் பை ஃபோர் பர் இங்கே ஃபைவ் இருக்கா இங்கே ஃபோர் இருக்கா ஸோ இது பி இது க்யூ பியை தான் ஃபஸ்ட் எழுதுனா அதுக்கப்புறம் தான் க்யூ எழுதணும் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டு இந்த சம் வந்து கரெக்டு ஸோ திஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் இதுவும் கரெக்டு இப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் விடு இங்கே எங்காவது ஃபோர் இருக்கா பார்த்து நீ இது புரிஞ்சிடும் இவ்வளோ ஸ்டெப்பெல்லாம் தேவையே இல்லை ஒன் மார்க் பொறுத்த அளவுக்கு இந்த ஸ்டெப்பே எதுவும் தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே இது புரிஞ்சிடும் இது வந்து ஃபைவ் இங்கே ஃபோர் நம்ம வந்து பியை தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் பியில் நோ ஃபோர் அட் ஆல் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நாட் பாசிபிள் ஃபைவ் பை ஃபோர் பாசிபிள் பட் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நாட் பாசிபிள் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் அடுத்தது நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸில் ஏ பாலினாமியல் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஹேஸ் த்ரீ ரியல் ரூட்ஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கேவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆப்ஷன் ஃபோர் வந்து இது கரெக்டு இது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உங்கள் கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸா ஸோ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸில் எக்ஸை காமனாக எடுத்துட்டீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போ கே வேல்யூ இப்போ இது வந்து நம்ம டென்த்துலேயே படிச்சுருக்குறோம் டெல்டா கிரேட்டர் தேன் இருந்தால் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங் ஈக்குவல்ட்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் லெஸ் தேன் அப்படின்னா அன்ரியல் அல்லது இமேஜினரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் ஹியர் அன்ரியல் ஆர் இமேஜினரி 
அப்போ நம்ம டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டெல்டா வேல்யூ என்ன பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வந்து ஒன்று தென் பி வந்து மைனஸ் கே ஸோ மைனஸ் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி வந்து நைன் ஸோ தட் இஸ் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ கே ஸ்கொயர் ரியல் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு அப்போ கே ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கணும் அதையே ரெண்டுமே எடுக்கிறோம் கேட் கிரேட்டர் தான் மட்டும் ஏன் எடுக்காமல் ஈக்குவல் டு எடுக்கிறோம் ஜீரோ இப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறதும் ரியல் நம்பர் தான் ஜீரோ ஈஸியாக ரியல் நம்பர் ஸோ ரெண்டு இதையும் எடுத்துக்கணும் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் கே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த சைடு போனால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் கே ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் இல்லையா இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ்னால் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக கே வந்து மாடுலஸாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் சிக்ஸும் அட் அ டைமில் வர்றப்போ மாடுலஸாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே ஆப்ஷன் நம்ம என்ன மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் கே வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் கே கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பிகாஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னாலும் சிக்ஸ் தான் மாடுலஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னாலும் சிக்ஸ் தான் நாவு கொஷின் நம்பர் செவன் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் செவனில் த நம்பர் ஆஃப் ரியர் ரூல்ஸ் இண்டி இது இப்படி போட்டால் எனது க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ இந்த ரேஞ்ச் ஜீரோ டு டூ ஃபை ரேஞ்சில் சாட்டிஸ்ஃபையிங் சைன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதுல இங்கே ஆன்சர் வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லி வரப்போகுது அது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அப்போ இதை வந்து சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஒய் ஒய் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறப்போ இந்த இடத்துல ஒன் வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம டூ டைம்ஸ் கிடைக்கணும் தட் இஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கன்னு ஸோ இந்த இடத்துல ட்வைஸ் அப்போ எத்தனை ரூட் இருக்கும் தேர் ஆர் டூ த்ரூ டூ ரூட்ஸ் பட் ஒய்யை நம்ம என்ன பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஒய்யை நம்ம என்னென்னு வச்சுட்டோம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டோம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்குது தேர் ஃபோர் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இல்லையா எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஸ்டெப் இப்படி வேண்டாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்போ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு தென் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா சைன் நைன்ட்டி இல்லையா அப்போ பை பை டூ ஆங்கிள் வந்து நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ வந்து பை பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் இதில் வந்து எக்ஸ் வேல்யூ த்ரீ பை பை டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி இது இது வந்து ஜீரோ தென் பை பை டூ தென் டூ பை பை டூ த்ரீ பை பை டூ திஸ் இஸ் ஃபோர் பை பை டூ அப்போ இது வந்து ப்ளஸ் ஒன் இந்த சைடு வந்து மைனஸ் ஒன் நைன்ட்டி இந்த மேலே வர்றப்போ ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே ஆப்போசிட்டு ஆன்டி கிளாஸ் டைரக்ஷன் வர்றப்போ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுனால ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் டூ